，小姐想通了。那既然都装扮好了，我们就走吧。啊，这是谁啊？媒婆，土匪娶亲还这么讲究？讲。古心和月交错，划过了冰冷银河，怎么掩饰？简直是衣冠禽兽！我帮你给他们治罪。你是谁啊？郡主，管家来了。跑错房间了。原来这里是将军府，这可怎么办？怎么办？要是被他们知道我不是郡主，岂不要杀头？紧张，所以才忘了礼数。郡主，拜，二拜高堂，夫妻对拜。好啊。
起闲暇抓鱼，一直。郡主是在嫌弃我这个瞎子，真是瞎子吗？难道那天在马车上见到他的时候就已经瞎了？干什么？干什么？我、我、我、我跟你说，这都是误会，这是误会。我不想嫁了，不想嫁了，我是被逼的，啊，不是，不是，我我是不知道怎么回事，稀里糊涂就被送到梅府了。这是御赐的婚事，谁也动不掉。既然你不想嫁，我不想娶，那我们就井水不犯河水，各自安好。不是，咱都到这儿了，怎么各自安好啊？我们虽有夫妻之名，绝不会有夫妻之事。就是说你不会碰我了。怎么，郡主，这又是想嫁了？不不不，我同意，我同意，我同意，我同意，我同意。好、哦啊。没见过这么自恋。好，等我明天吃饱有了力气，我就跑。不对啊，他不是瞎子吗？我现在就可以走啊。到处乱走，可不太安全。我们梅府的守卫很森严。你睡床上，我睡哪儿？你要想睡床上，我也不介意、啊。我介意，本本郡主大人，既好看又高贵，岂是你可以占便宜的？那你自便。自便？哼，是世人说出来的话吗？你说你一个大男人，你霸占一整张床，你好意思吗你？这是我的床。对了，你的床铺被子都在那边，自己拿。啊。行，我看在你是一个瞎子的份儿上，我不跟你计较。我大人有大量，本君主在哪儿都能睡得着。去
，少爷，久等了。查到什么了？前些日子在青州街上出现一个疯子，他在风言风语的时候提到杀害梅夫人，我就派人将他绑了起来。此人什么来历？他叫陈老颠，青州人，生性癫狂，无恶不作。十年前从本地消失，最近又流落回青州，现在人已经完全疯癫了，无亲无故，平日里。只能靠乞讨为生，还查到什么了？他提到过丐帮赖老八，此人专门寻人拉线。我查出大夫人被害的那一年，他就在黑道上网罗过杀手。他现在在哪儿？据说会出现在土地庙旁边的窝棚里，我已经派人盯上了。务必把他活着带回来见我。是。去见哪个情人？是谁让你找陈老店的？除了他，你还找了什么人？哎，我没说不告诉你们，但我一定现在告诉你们。你别给我得寸进尺。是你们找人，又不是我找人。阿荣。嗯、公平交易，帮我得到我想要的，你也能得到你想要的。好吧，我说就是了。十年前有人出钱让我找杀手，这个人我到现在都不知道是谁。收了钱，我就给他们找了两个，除了陈老爹，还有一人。此人现在已经洗白身份，不做贼匪了。哦，在城西青石巷。开了一家当铺为生，还有吗？就这些，别的我什么都不知道了，也没有什么必要瞒你们什么啊。钱你已经得到了，可以走了。这杀人越货的买卖，也有打样一说。
带我来这儿干嘛？又让我买排骨喝酒，你家吗？我没家。没家。没事，别那么伤感。走吧，带你喝杯酒。没有吃过这么好吃的排骨。嗯，哇、嗯，真的是太好吃了！我跟你讲，每次只要吃到这如意楼的排骨，我心情不管多差，立马会变好。喝了，这才哪跟哪，是不是瞧不起本姑娘的酒量？嗯，你知道吗？其实，说来惭愧，我一直特别仰慕你，叶宁霞。啊，是吗？从小到大呢，我就一直梦想能和你。我从小就是听你的传说长大的。我有那么老吗？哎，反正我一直的梦想就是和你一样，飞檐走壁，行侠仗义，浪迹江湖。但我觉得，你就应该当一个好大厨。呀。你是不是瞧不起我？你知道本姑娘绝对是什么吗？什么？胸口碎大石。胸口碎大石。嗯、哦，厉害吧？挺特别的。我从小呢，只要吃饱，我力气特别大。嗯。然后，但是如果我没吃呢，我就没有力气，我就不行。我五岁的时候，我爹就跟我说呀：“哎，小丸子。”你说你吃这么多养活不起你了，你干脆你也别闲着，你胸口碎大石去吧，是不是？自己赚钱养活自己个。我就开始跟着我爹，街头卖艺，然后就练就了这么一身的好功夫，也不比你差。不就是街头卖艺吗？嗯，什么街头卖艺？说那么难听，我这叫功功功夫戏法。行，那你现在为什么不胸口碎大石了？我实不相瞒，我刚遇到你的时候，我刚从那个梅府逃出来。你怎么会去梅府啊？我爹吧，他好赌，他赌钱输了之后呢，没钱还债，然后我就被押到什么什么什么青龙寨去当压寨夫人，结果他们就把我送进如意楼，然后如意楼我还遇到一姑娘，她跟我一样也是要去嫁人。结果好死不死，我们俩就进错房间了，然后我就被嫁去了那个梅府。那姑娘，反正我也不知道，我不知道，不知道。哎，那哎，你进了梅府，没人把你认出来啊？啊，我也是进了梅府才知道，那姑娘竟然是个郡主
，人家是特意要许配给那个什么梅家三少爷的。我刚想逃，我这听了这消息，我被吓死了，我就逃。结果这丫鬟啊，侍卫，就死活不让我走，拉着我衣袖，喊爹喊妈不让我走，哭着求我留下来，让我，你知道这个丢了郡主可是要杀头的没有？然后我这个人吧，我生平最见不得别人。最见不得别人落难了，我就说，哎呀，看他们这么可怜，我得帮帮他呀。然后我就留下来了，我就假装成君主。原来是这么回事啊！对啊。那你嫁给那个梅三少，他对你怎么样？啊！提起来我就来气，那就是个大坏蛋，他真的特别的不好相处啊！不。还不只是不好相处，他简直就不可理喻。他又没有良心，又没有品味，什么都没有。可怜我还天天伺候他，想想我就悲催，可怜。不是，他人就这么差吗？何止差劲，我这都算口下留情了。他真的简直不是人。不过，哎，但是凭良心讲，我这个人也没那么瞧不起的，是不是？他有的时候还是会照顾我那么一口口，就那么一口口。哎，你别喝了，喝了很多了。啊、没有，我还能喝呢。真的，我送你回家。送你了，告辞。啊！怎么？毕竟这梅三少是皇上指婚给郡主的，他一回来，你就要还给他了。没错。
，我我们一开始就商量好了，我知道。担心死我了！来来来，快坐坐坐。何大叔、啊，你最近身体怎么样？我身体多好啊！哎，那个，你们怎么样？南霸天倒是答应不娶我了。啊，好事好事。可是他的要求是让小宝抓到叶灵霞。哎呀，叶灵霞呀、啊，这叶灵霞武功高超，抓他可不是一件容易事儿。是啊，小宝之前几次出手都失败了，这次差一点就不能全身而退。我主要是觉得吧，叶灵霞她是个好人，我不想因为我自己的事情去连累她。哦，那个，我问你件事儿啊，小宝受伤了。哦，好，好，哎，小宝受伤，就说明他们最近没有行动，咱们得借此机会逃出去。之前的几次逃跑都失败了，哪有那么容易啊？你知道你为什么失败吗？为什么？我也是这次来山寨才知道，他们这山寨外头有一个迷阵，所以说根本就跑不出去。迷阵？既然是迷阵的话，我们去找到这阵法的图纸不就能出去了？关键是图纸在哪儿啊？何大叔啊，这图纸关系到青龙寨的生死存亡啊，必定有南霸天贴身保管，不如我去找找。啊、对对对对。你去找南霸天，不行不行，太危险太危险，得重新找个人下手。那那我去找南香。你疯了，南香巴不得弄死你，你现在这会儿去不就是送死吗？那何大叔现在没有其他办法了呀。南霸天这几天不在山寨，我去公开南香。不在山寨还行。哎，那你好了没有啊？你们，哎，好好好好好，马上就好啊。何大叔，你相信我。那你注意安全啊！好啊，别，你好好保重啊！哎，我知道了啊，你也保重啊啊！保护好自己啊！来来来来来来，下下下下下，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来哎，你看我的手早就好了，我的病早就好了。你再这样针对我的话，你知道小宝可是会越来越讨厌你的。小宝讨不讨厌我是我的事儿，跟你有什么关系啊？嗯，我能让小宝爱上你。嗯嗯，走啊，走啊，走啊！哎哎，那我这……等会儿，你确定你没骗我？你为什么要帮我？反正我迟早是要嫁给你爹的，我不想一直跟你这样针锋相对，就不如趁现在你帮帮我，我也帮帮你。那，你有把握让小宝爱上我？如果我们能化敌为友，和平相处，他一定会很开心的，而且他还会觉得你宽厚大度，一定会对你有好感。鬼话！我和小宝从小一起长大，他若想喜欢我，早就喜欢我，还用得着等到现在？那你看啊，我跟他接触才没几日吧，他便对我有了好感，对吧？所以呢，你一定要相信我，我是可以帮你的。嗯，好，那从现在开始，我保护你，你让小宝爱上我。嗯，哎，这都是男人用的手势，我们女人之间只要拉拉手就可以了。哎，我跟你只是利益关系，少碰。我既然已经答应你帮你赢得小宝的心了，那你从今以后就要听我的。你嘛，太没有女人味儿了。小宝要的是一个温柔的媳妇儿，又不是一个陪他打打杀杀的兄弟。你，来吧，跟我走，保持微笑。嗯，走吧。来来来，快点啊！来呀，就是。哎，这怎么了？啊，你看，我。你想要学什么，跟我说就是了，我教你。我只想学小宝喜欢的，他一定会喜欢你的。什么喜欢？怎么喜欢？居然这样
。你们这什么情况？我不是没睡醒吧？你没事赶紧掐我干什么呀？看来不是梦啊。小宝，你昨天休息的怎么样？还行。小宝。你没事儿吧？你过来，我跟你说件事儿。我，南香，他是不是又欺负你了？没有。你不用怕，他要欺负你，你就告诉我。真没有。那你们两个什么情况？我这每天在山寨担惊受怕的，我多个朋友总比多个敌人强吧？也是啊。反正你不管怎么样，我都支持你。你放心，我一定把叶灵霞抓回来，就不怕义父。我知道，你不喜欢听我说要抓叶灵霞这种事，但是吧，我觉得……哎呀，你现在要做的就是好好把身体养好，其他的什么都别想。嗯。你们聊什么呢？没没聊什么，你们去吧，该忙什么忙什么吧，去去去去，走，我们去我房间守，走。哎呀，你说你的女儿都学会自保了，小宝啊小宝，你得争口气。这条街很好看吗？啊，司徒大哥，好巧啊！你也来这混沌吗？是啊，闲来无事，出来逛逛。姑娘，可否赏光同座？快请坐，司徒大哥。<笑>谢谢。怎么了？有心事吗？看你愁眉苦脸的。这都被你看出来了。我说来话长。我也不知道该从何说起。啊，姑娘心中有事，那只有等，只有等迷雾散了以后，一切就都清晰了。是啊，我现在也只能等，别的也做不了，只能希望快点有好消息。但是你要记住，无论遇到任何事情，我一定会支持你。谢谢你，司徒大哥，你真是个好人。<笑>那我今天就请你吃馄饨吧，保你吃个够。哟，真的呀？真的呀。老板，<笑>来两碗馄饨。哎，不行，要四碗。五碗馄饨。五碗。啊、好好,好。五碗，五碗你吃得了吗？我又不吃，全都给你吃。都给我呀？对啊，让你吃胖。行行行，我一定努力。那你得。你要去哪儿、啊？我刚想起来有点事情要交代巧云，让思恒去就行了。啊，哎呀，我脑子不好使，我早就交代过了，交代过了。坐吧，喝口茶。我不渴。不渴？这看来白天的茶没少喝啊。什么白天的茶？青州就这么大点地方，我都知道。你跟其他男人在茶楼喝茶。你说司徒大哥，我跟他只是普通朋友，你别误会。你叫他司徒大哥？对啊，他比我年长几岁，我叫他大哥有什么问题吗？你堂堂一个郡主，又是将军府的少夫人，你怎么能随便叫一个别人大哥呢？你这莫名其妙的，我。我叫他大哥，怎么了？你不会吃醋了吧？开开玩笑，我怎么可能吃醋呢？我，我是担心你的人身安全，知道吗？我能有什么危险啊？我跟他只是普通朋友，他连我身份都不知道。他要知道你的身份，那叫易如反掌。那即便他知道了，他也不会有别的意图啊。总之，你给我离他。远一点！你这人，司徒大哥为人谦和、热心又友好，才不像你呢，冷冰冰、没朋友。嗯。我
我在你心里就是这样的。刚刚是不是说的有点太过分了？嗯，确实有点过分。等一下，你们少爷是不是让你调查思妍的事情？对啊。调查的怎么样了？哎，算了，他不让你说，我就不为难你了。那你去找少爷吧。嗯。属下已经布置好了眼线，专门跟踪此事。一旦发现思妍的动向，随时报告。此番敌人来势汹汹，必须谋定后动。传我的话，让阿柔盯好青龙寨。青龙寨最近越是安静，越要盯紧了。是。还有，要抓叶灵霞的人，此人一旦出现，务必将其抓获。是。少爷放心。哟，这是谁呀、啊？思恒啊，这个，你看，这漆都掉了，快去找人啊！你是在关心调查进度？还是在关心我,我？我怎么可能会关心你啊？我小丸子最关心的那可是除暴安良、匡扶正义，是不是？是。思恒，哎，如意楼最近来了新厨子。哦哦哦哦，是是。我听说有红烧排骨、西湖醋鱼、蟹黄豆腐什么的。嗯，这回我来了。不然，我告诉你，这一桌子菜全都浪费。少爷，这鸡不错。嗯，这排骨就是。少爷，郡主，今天的饭菜是否合胃口？嗯嗯，太合胃口了，尤其是尤其是糖醋排骨，我、哦、天，好吃的我都要疯了。嗯，少爷，我有话对您说。说吧，什么事儿？不用管他，他就知道吃。经过这段时间的调查，应该是严帮买通青龙寨，再抓叶灵霞。我倒要看看，这猫抓老鼠的游戏，他们能挺多久？信任我就说信任我，我说的跟饿狼一样。赵将军，郡主，司徒大哥果然知道我的身份。司徒会长，久仰大名。好巧啊，司徒大哥，你也来这里吃饭吗？是啊，不打扰二位了。哎，哦，对了，三日后青州商会举行庆典，不知二位可否赏光？什么庆典啊？这个是我们青州的一件大事。我们青州虽然是军事重地，但是因为安邑，有很多商人愿意前来做生意，所以到时候他们一定会来。郡主，你也一定要来啊！到时有很多好吃好玩的，还有表演呢。真的吗？我一定会去。啊、二位的请柬我已经派人送到府上了，回去记得给我请柬。请司徒会长楼上雅座。哎，听见没有？下。啊，回去记得把请柬给我，听见没有？嗯。打我干嘛？你请柬呀！别打岔，把请柬给我。就那么想去？当然想去了，你不想吗
，这庆姐年年都办，我早就看腻了。再说，哎，你不是从小在青州长大，你没看过？我还真没去过，这都是你们有钱人去的活动，像我们这种穷苦人家哪有机会去？你是想去庆典，还是见那个司徒？都是。人家既然请我了，我为什么不能去？你现在的身份是郡主，你现在却容易露出破绽。正因为我现在要扮演好郡主，所以我才更要去。不然人家请我，我不去，那更容易引起怀疑，更容易出破绽，不是吗？乔云，你给我准备一套衣服，庆典穿，哈。少爷，有件事儿我不明白，什么事儿啊？严邦的事情，阿若已经查到，司徒里似乎跟这有关系。直说。呃，郡主近来和他左同频繁，你为什么不告诉他呢？他，他心思单纯，想不到人心会那么的复杂。再说严邦的事情，他知道的越少越安全。嗯，其实少爷。你大可以告诉郡主，你不喜欢他同司徒来往，你就说你吃醋了。你你别生气啊，我多嘴了。我有吗？我是那么小气的人吗？我会不喜欢他跟司徒里来往吗？少爷，你不用跟我解释。梅思恒，我最近发现你总是惹我生气。我惹你了吗？先错慢错，都是我一个人的错，我就不应该说出你的心事。你的错，你的错。总之，你给我，你给我盯紧他，务必找到证据。是，是，还笑啊？没有嘻嘻哈哈，一天到晚就知道嘻嘻哈哈，不办正事儿。有吗？我有吗？我，我是那样的人吗？母亲大人，真是雍容华贵，气度超群呐、啊！不愧是梅将军府的女主人。嗯，你爹平日不喜欢参加这种应酬，咱们母子俩出去，那代表的可是梅府的门面，可不能让人小瞧了，不是？商会庆典，难免有京中的贵族会出现。但愿他们能看出来我儿的一表人才，解决你的终身大事，才是我的目的。谢谢娘。哎，娘，老三和郡主不会去吧？我已经托府里的丫头打听了，郡主有意要去，那梅世清死活不肯。哼！只要那头倔驴不去就好说。娘，时候也不早了。咱出发吧，走吧。娘，你慢点。这看你打扮起来呀，还真挺像那么回事儿的。但是这三少爷不去，有没有关系啊？我们都说要去了，这硬着头皮也得去啊，不然多没面子。但是我这个心里面就像有一面小鼓。老是在那儿敲啊敲的，我放心吧，我们过去之后打一圈招呼就走人，不会有事的。走吧。花枝招展，说什么呢？不好看吗？打扮俗气。你以为你这样说我就不去了吗？激将法对我没用。骏马爷要跟着一起去吗？不去，浪费时间。乔云，我们走。哦。你没去？来这么多人。哎呀，嗯，夫人和二少爷大驾光临，有失远迎啊。来了。今日是青州商会的大日子，司徒会长事务繁忙。不必为我们太费心。
干什么呢？哦，啊，没什么，我只是想问，三少爷和郡主没有一同前来吗？啊，事情平日不喜应酬，郡主自然是不便前来的。好，郡主，司徒会长，二夫人，二少爷。郡主大驾光临，真是让我们青州商会蓬荜生辉啊！司徒会长客气了，这里的盛况果真是名不虚传啊！哪里哪里，郡、嗯、主，要不我带你逛逛？好呀，请，请。你看啊，这边这座山啊，他怎么来了？他要是今天出了风头，那不等于给梅世清脸上贴金吗？那他要是丢人，丢的也是梅世清的人啊！有谁知道啊？这司徒令怎么？走走走，去看看去，走走，一定要去算账去。大家注意了啊！首先，欢迎大家来到青州商会，这是鄙人的荣幸。好，往年三大庆典的都是我们这些人，今天郡主来了，可热闹了。二夫人说笑了。大家都知道。每次庆典呢，都会请一些有才华的、有学识的人来给我们题词。这往年都是你二哥题词，今年应该还会是他。那这一次啊，也不例外。可最重要的是，我们这一次请到了郡主。大家都知道，郡主啊是我们京城第一才女。这一次就请郡主来为我们题词，好不好？好。好。呃，素来题词的都是二哥，呃，我我我初到青州，呃，对庆典也不熟，所以我觉得还是应该由二哥来题词。这说的是，我觉得呀、啊，历年庆典都是二少爷题词。我们今年让二少爷休息休息吧，啊！是啊，不是，对啊，都翘首以盼。嗯，郡主啊，您就不要推辞了。是、啊，没错，大家欢迎。好，好，好，好，好，好，郡主，别推辞了，请。郡主，郡主。
，为商有道。做生意嘛，讲究的是公平，为商有道。所有人无论身份高低，都可以通过自己的实力抢到花魁。凡是抢到花魁的人，就可以得到一年的好运。好运？会长还信这说法？<笑>当然了，我还要把这好运送给郡主呢。会长，这是什么意思？真是的，真是的。既然这么好玩，不如会长陪我玩一玩，如何？三少也有这个雅兴，自然要把这好运气送给我的夫人。恭敬不如从命。之间除了争名夺利之外，那就是女人喽。你说呢？司徒会长功夫不错嘛。天南海北的经商，当然要学点功夫防身了。那我就不客气了，得罪了。少武艺高强，在下佩服。好，真是厉害。只是一场游戏罢了，世清，你何必下这么重的手？是啊，世清，你下手太重了，你胜负心怎么那么强呀？本来挺高兴一事儿，你看看你把司徒会长都打成什么样了。拳脚无情，也多谢司徒会长的好运气，承让了。哪里哪里。郡主，哎，郡主，郡主，郡主，别生气，别生气，你误会少爷了。我知道你不喜欢他，那你也不用下这么重的手吧。我不是故意的。那你就是有意的。哎哎，郡主，少爷，他什么都不知道，你怎么不跟他解释呢？不讲理，魁父。你堂堂一个少将军，居然对一个平民动手，难道就是因为你不喜欢我跟他是朋友吗？我用性命担保，事情根本不是你看到的这个样子。而且那个司徒礼，他根本不是什么好人。我实话告诉你吧，司徒礼，闭嘴！司徒礼怎么不是好人了？你说清楚。这里没有你们两个事情，都给我下去！哎，你还没说完呢。你到底为什么觉得司徒大哥不是好人啊？你就这么关心那个司徒林？他是我朋友，我自然关心他。你又为什么把他打伤？既然你认为是我打伤他的，那我说那么多有用吗？明明是你做错了事情，你还这种态度，你太令人失望了。有句话我得提醒你。什么？思恒说的没错，你离那个司徒林远一点。我难道连交朋友的权利都没有了吗？有些事情不是你想的那么简单。他的生意不太干净，我才不听你说呢！他是我的朋友，我相信他